Здравствуйте, братья и сестры. Исходя из наших бесед регулярных и вот стримов, которые там по понедельникам у нас проходят, я понял, что... Ну, я давно это знал, но и лишний раз для себя это э, уяснил, что наши люди вообще в упор не знают э, опорных вещей, смысловых, базовых вещей. В отношении крещения, например, вот, бывали такие вопросы дикие, ну, типа, там, можно ли перекрестить ребенка заново, потому что мы с крестным поссорились, как бы, чтобы взять другого крестного, там, и заново крестить. То есть вообще, то есть, о чем думает человек? И я э, считаю необходимым, чтобы мы, ну, хоть кто-то, ну, хоть кто-то из всего этой массы безбожного народа, чтобы кто-то, как бы, взял в руки Писание. Шестая глава послания к римлянам, где говорится о крещении. Считаю нужным это прочесть, потому что это читается на крещении, но кто там это слушает? А из тех, кто слушает, кто там что понимает? Читаем так на воздух, так, чтобы сотрясать барабанные перепонки. И так мы погреблись с ним в крещением в смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Слово «крещение» означает «погружение». Крестить – это не значит «крестить». Это значит «погрузить». Это значит «крещение», «баптизма». Значит, и вот мы окунаем крещаемого троекратно в воду, погружаем его как в гроб к Иисусу, как в смерть крещаем его, потому что вода, если сомкнется над человеком, мы погрузили его, и мы задержим его в этой воде, он не будет жить. Он наглотается воды и утонет. То есть вода – это смертельная среда для человека. Нельзя без нее, но нельзя в ней. И вот мы, пишет Павел в 6 главе к римлянам, погреблись с ним крещением в смерть. То есть мы окунаемся в воду во имя Иисусова и в смерть Иисусову. И таким образом мы соединяемся с Ним. Вот смысл крещения. То есть не побрызгать, не покапать, не помазать водичкой нужно человека. А нужно окунуть человека в воду. Троекратно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, как сказано самим Господом воскресшим. Троекратно окунуть в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа. И каждое погружение означает погребение с Господом. И вода – это гроб Иисуса. И с окунания, это и Кирилл Иерусалимский об этом подробно говорит в своих беседах огласительных. Значит, и мы окунаемся как в гроб к нему. И потом уже мы имеем право сказать, что мы погреблись, то есть похоронились с ним крещением в смерть, чтобы, как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть мы умерли в купели крещения, то есть мы несем ребенка на крещение, скажем там, спросите меня там по дороге, там, зачем ты несешь его на крещение? И что будет с этим ребенком? И ты можешь сказать, он умрет и возродится. Он умрет для греха и восстанет для вечной жизни. Чтобы нам ходить в обновленной жизни. То есть он воскреснет из мертвых вместе с Иисусом. И что ты несешь? Что ты такое говоришь? Скажут все наши кумушки, тетушки, дядюшки, вот, соседи, скажут, ну, помойте, покупайте, там, поцелуйте, помажьте, чтобы ангел Божий давал ему здоровье, значит, всякое такое, и, и прочие безумные глаголы. Нет, нужно умереть в купели с Христом и восстать из купели вместе с воскресшим Христом. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены с Ним и подобием воскресения. То есть мы погреблись, это опустились в воду и восстали, в подобии воскресения из воды, зная, что ветхий наш человек, то есть старый человек, вот это тело плоти, распят с ним, чтобы упразднено было тело греха, дабы нам не быть уже рабами греху. Если мы умерли со Христом, то веруем, что живы будем с ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть над ним не обладает не имеет над ним власти. Он умер однажды для греха, а живет для Бога. Так и вы почитайте себя, то есть считайте себя, мертвым быть для греха, а живым для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Вот, собственно, таинство крещения. Я счел необходимым прочесть это и навести вас на координаты прочтенного. Это шестая глава послания Павла к римлянам, начало 91-е. Значит, со стиха 3 по стих 11. 6 глава, 3, 11. 6, двоеточие, 3-11. Это координаты библейские данного 
текста. Значит, и нужно понимать это всем крещенным. То есть меня крестили в детстве, крестили. Как бы зачем крестили? В смерть Иисуса крестили. И в воскресение Иисусова. Для того, чтобы я умер в крещении со Христом и воскрес вместе с Иисусом. Чтобы я уже жил не для греха, но и для Христа, воскресшего из мертвых. Так и вы помышляете себя мертвым быть для греха, а живым для, Хри... для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Это элементарная Глубокая, но элементарная вещь э, благовествуется ежедневно на, на всех просторах мира, потому что крестят людей каждый день. Но, тем не менее, мы умудряемся этого не понимать. Поэтому читайте 6 Кремлянам 3-11. Мне понятно, что множество людей наших, крещенных людей, не знают этого. Это печаль. До свидания.